ഹായ് ഡിയേഴ്സ് അസ്സലാമു അലൈക്കും ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ റെസിപ്പി നല്ല വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്നാക്ക് തന്നെയാണ് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുകയും ചെയ്യും ഇതെങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കിയാലോ ഒരു മൂന്ന് പൊട്ടാറ്റോ പുഴുങ്ങിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ഇത് നല്ലോണം ഒന്ന് കൈവച്ചിട്ട് തന്നെ ഒന്ന് ഉടച്ചെടുക്കാം കട്ടകളൊന്നും ഇല്ലാതെ ഇതേപോലെ അങ്ങ് ഉടച്ചെടുക്കാം കേട്ടോ എന്നിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഒരു സവാള ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തെടുത്തതാണിത് നമ്മുടെ മിക്സിയുടെ ജാറിലിട്ടിട്ട് ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്യേ വേണ്ടു നന്നായിട്ടൊന്ന് അരഞ്ഞു പോവണ്ട പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണാണ് ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇനി പച്ചമുളക് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം പച്ചമുളക് എരിവിനനുസരിച്ചിട്ട് ചേർക്കുക ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു അഞ്ച് പച്ചമുളകാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ എന്നിട്ട് എന്ത് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ചിക്കൻ മസാല പൊടിയും ചിക്കൻ മസാല പൊടി ഇഷ്ടമല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചേർക്കണം എന്നില്ല പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അതും ഓപ്ഷനിലാണ് വേണമെങ്കിൽ ചേർത്താൽ മതി ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടിയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഗരം മസാലയാണ് ഗരം മസാലയും കൂടി ചേർത്ത് പിന്നെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലവറും ചേർത്ത് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒരു ചെറുനാരങ്ങയുടെ നീരും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അത് ചേർത്താൽ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഗ്യാസിന്റെ പ്രോബ്ലംസ് ഉള്ളവർക്കൊക്കെ നല്ലതുമാണ് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു അരക്കപ്പ് ഓട്സും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ കുറെ പൊടികളൊക്കെ ചേർത്തില്ലേ അപ്പോൾ എല്ലാം കൂടി ഒന്ന് ജോയിൻ്റ് ആകാൻ വേണ്ടി നല്ലപോലെ ഒന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാം നമുക്ക് അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള മല്ലിയലയും കറിവേപ്പിലയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക പിന്നെ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒരു നൂറ് ഗ്രാം ബീഫ് വേവിച്ചെടുത്തിട്ട് ഒന്ന് പിച്ചെടുത്തതാണിത് ഒന്നെങ്കിൽ മിക്സിയുടെ ജാറിലിട്ടിട്ട് ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തെടുത്താലും മതി ഇനിയിപ്പം ബീഫ് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചിക്കൻ ആയാലും ചേർക്കാം ഇനിയിപ്പോൾ രണ്ടും ഇല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചേർത്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ ബീഫ് ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് ടേസ്റ്റ് ആവുന്നേ ഉള്ളൂ ഇപ്പം ഞാൻ ഇതുപോലെ അങ്ങ് കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഷേപ്പാക്കി എടുക്കാം അപ്പം ഞാൻ കയ്യിൽ കുറച്ച് ഓയിൽ തടവുന്നുണ്ട് അതായത് അങ്ങനെ ഒട്ടിപ്പിടിക്കേണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് കട്ട്ലൈറ്റിൻ്റെ ഷേപ്പിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഫിംഗർ ഷേപ്പിലോ എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ചെയ്തെടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ചെറിയ ചെറിയ ബോൾസാക്കി എടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം ബോൾസാക്കി എടുക്കാം അത് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് ചെയ്യാം കേട്ടോ അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് വലിയ ബോൾസ് ഒന്നും ആക്കിയില്ല ഞാൻ ചെറുതാണ് ആക്കിയത് നമ്മൾ ഇതിനെ ഓട്സ് കൊണ്ട് കവർ ചെയ്തിട്ടാണ് പൊരിച്ചെടുക്കുന്നത് കേട്ടോ അതിനുവേണ്ടി ഞാനിപ്പോൾ ഒരു അരക്കപ്പ് ഓട്സ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ചില്ലി ഫ്ലേക്സും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ചില്ലി ഫ്ലേക്സ് ഓപ്ഷനിലാണ് വേണമെങ്കിൽ ചേർത്താൽ മതി ഇനി നമുക്കിത് ഓരോന്നും ഓട്സ് കൊണ്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് കവർ ചെയ്തെടുക്കാം നമ്മൾ ഇതിൽ മുട്ടയൊന്നും ചേർക്കുന്നില്ല വെറും ഓട്സ് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഇതിനെ കവർ ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഓട്സും കൂടി ചേർത്തിട്ട് നല്ലപോലെ കൈകൊണ്ടൊന്നും ഇങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നാലേ ഓട്സ് അതിൽ നല്ലോണം ഒന്ന് പിടിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പം നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ളതും ഇതേപോലെ തന്നെ അങ്ങ് ചെയ്തെടുക്കുക പിന്നെ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണേ ബെല്ലൈക്കണും കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതിൽ ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ തന്നെ സെലക്ട് ചെയ്യാം കേട്ടോ എന്നാൽ ഞാൻ പുതിയ പുതിയ വീഡിയോസ് ഒക്കെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ എല്ലാം മിസ് ആവാണ്ട് കിട്ടുകയും ചെയ്യും ഇപ്പം ഞാൻ മുഴുവനും ഇതുപോലെ ആക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി ഞാനൊരു സോസ് പാനിലോട്ട് ഓയിൽ ചൂടാവാൻ വേണ്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഓയിൽ നല്ലപോലെ ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതുപോലെ ശ്രദ്ധിക്കുക ഓയിൽ ചൂടാവാതെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഭയങ്കര എണ്ണ കുടിക്കുന്ന പോലെ ആയിട്ട് എന്തോ പോലെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഓയിൽ നല്ലോണം ചൂടാവാം അതിന് ശേഷം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇത് ഇട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഫ്ലെയിം കുറച്ച് വെക്കുക ഇല്ലെങ്കിൽ എന്താവും എന്നറിയോ മേൽഭാഗം നല്ലോണം കറുത്തങ്ങ് വന്നിട്ട് അകം വേവാത്ത പോലെ ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് അറിയായിരിക്കും അറിയാത്തവരുണ്ടെങ്കിലോ എന്ന് വിചാരിച്ച് പറയുന്നതാണ